గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఈ మార్నింగ్ మనకు మంగళవారం మంగళప్రదంగా ట్రేడింగ్ ప్రారంభం కాబోతోంది ఆసియా మార్కెట్లు అన్నీ కూడా లాభాల్లో మెజారిటీ లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా మనకు పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను ఇండికేట్ చేస్తుంది సో యూఎస్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ నైట్ మూడు ఇండిసెస్ కూడా లాభాలతో ముగిసాయి ముఖ్యంగా నాస్డాక్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ లాభంతో స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది డెట్ టాక్స్ అంటే యుఎస్లో నెలకొన్న ఈ రుణ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించుకునే దిశగా ఇవాళ చర్చలు కొనసాగబోతున్నాయి బహుశా త్వరలోనే ఒక పరిష్కారం లభిస్తుందని ఆశాభావం అక్కడ కనిపిస్తోంది మన మార్కెట్ సంబంధించి ఇవాళ నిఫ్టీ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇండెక్స్ సంబంధించిన ఎక్స్పైరీ ఉంది ఎఫ్ఎండ్ఓలో అలాగే మూమెంటం అయితే స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో నో నెర్వస్నెస్ నో టైర్డ్నెస్ మార్కెట్స్ తమ మూమెంటమ్ను నిన్న కూడా కొనసాగించాయి న్యూ హైస్ దిశగా ఇక నిఫ్టీ ప్రయాణం కొనసాగుతోంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీ ఆల్ టైమ్ హైని నిన్న అలా టచ్ చేసి వెనక్కి వచ్చింది ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వరకు వెళ్ళి ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెంటీ టూ క్లోజింగ్ అయితే ఆల్ టైమ్ హైనే సో క్లోజింగ్ బేసిస్లో ఆల్ టైమ్ హై నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూసాం మనం అండ్ డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆ రోజున ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ని నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయ్యి ఐ మీన్ టచ్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి రావడం చూసాం అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ లెవెల్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో కాకపోతే అప్పుడు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉండింది డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్త ఇప్పుడు ఫార్టీ నైన్ పర్సెంటే ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అండ్ వన్ పాయింట్ టూ వన్ ల్యాక్ కాంట్రాక్ట్స్ అప్పట్లో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇప్పుడు నైంటీ టూ థౌజండ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఇవి స్టాటిస్టిక్స్ అదర్వైజ్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ బయింగ్ నిన్న కూడా కొనసాగింది వరుసగా పదమూడో సెషన్ నిన్న మళ్ళీ రిటించిన ఉత్సాహంతో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొన్నారు సో థర్టీన్ సెషన్స్లో ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ స్టాక్స్ కొన్నారు మేలో మంత్ టు డేట్ చూస్తే మనకు ఫోర్టీన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ త్రీ క్రోర్స్ వాళ్ళ బై ఫిగర్ ఇది సో ఏ టు డేట్ ఇంకా పుంజుకోవాల్సి ఉంది ఎందుకంటే ఏ టు డేట్ చూస్తే మనకు ఇప్పటికి కూడా ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయల మేరకు నెట్ సెల్లింగే ఉంది ఎఫ్ఐఎస్ది ఇప్పుడు బయింగ్ మూడ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇది కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని నెట్ పాజిటివ్కి వచ్చేస్తారా ఏ టు డేట్ అనేది గమనించాల్సిన అంశం అదర్వైజ్ నిఫ్టీ నిన్న ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీని టెస్ట్ చేసి నిలదొక్కలేకపోయింది అక్కడ ఇది పెద్ద రెసిస్టెన్స్ నిఫ్టీకి సంబంధించి దీన్ని అధిగమిస్తేనే మనం ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దిశగా నిఫ్టీ వెళ్ళగలుగుతుంది సపోర్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు రైజింగ్ ఛానల్ సపోర్ట్ లెవెల్ లోవర్ ఎండ్ ఏంటి అంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ నైంటీ సిక్స్ సో అక్కడ ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది అండ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు అనుకున్నట్లుగా ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో లాస్ట్ డిసెంబర్కి ఇప్పటికీ కాంపొనెంట్స్లో చేంజ్ వచ్చింది అంటే ఆ కాంపోజిషన్లో ఏ స్టాక్స్ పెర్ఫా పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఈ ర్యాలీలో అంటే ఈసారి చిన్న బ్యాంకులు లైక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ బంధన్ బ్యాంక్ ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ ఇవి ఈ ర్యాలీని లీడ్ చేశాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ర్యాలీని ఎస్బీఐ బిఓబి లాంటివి వెనకంజ వేశాయి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మనకు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ బిఓబి ఇలాంటివి మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ర్యాలీని అంటే డిసెంబర్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ర్యాలీని లీడ్ చేశాయి అంటే పిఎస్యు బ్యాంక్స్ నుంచి ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అది కూడా చిన్న బ్యాంకులకు వచ్చింది ఇప్పుడు లీడర్షిప్ రోల్ అనేది మనకు ఏ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లేకపోతే ఐడిఎఫ్సి ఫాస్ట్ ఇటువంటివన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్తో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ ఎట్ దేర్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ వేర్ యాజ్ ఎస్బీఐ లాంటి స్టాక్ ఇంకా ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అవే ఫ్రమ్ నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఆల్ టైమ్ హై సో ఇలా మనకు కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా అయితే మూడు ఎందుకు బ్యాంక్స్ ఈ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాయంటే రేట్ సెన్సిటివ్స్ ఆర్బీఐ ఇచ్చిన ఒక ఊతం లాస్ట్ టైం క్రెడిట్ పాలసీ మీట్లో రేట్ పాజ్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చిందో అక్కడి నుంచి మనకు రేట్ సెన్సిటివ్ స్టాక్స్లో మనకు ఆ ర్యాలీ అనేది ప్రారంభమైంది అదే ఇప్పుడు మార్కెట్ ఓవరాల్ ర్యాలీకి ప్రధాన కారణం అవి ఆటోమొబైల్స్ బ్యాంక్స్ రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఒకటి నెంబర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా వస్తున్నాయి డిఎల్ఎఫ్ కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు అన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ని హైయెస్ట్ ఎవర్ బుకింగ్స్ని హైయెస్ట్ ఎ
ఒక డిస్కషన్ పేపర్ పెట్టింది ఈ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఫ్రాక్షనల్ ఓనర్షిప్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి దీన్ని యుఎస్లో యూఏఈలో ఉన్నట్లుగా ఎంకరేజ్ చేయాలి అనే ఒక ప్లాన్ అది జరిగితే మనందరం కూడా ఇప్పుడు యాభై లక్షల కోటి రూపాయలు ఇంత పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ఒక మన దగ్గర ఉన్న ఐదు లక్షల రూపాయలకి ఒక ప్రా ఒక ప్రాజెక్ట్లో కొంత భాగాన్ని మనం లైక్ రీడ్స్ లాగా కొనుక్కునే అవకాశం దక్కుతుంది ఇది కూడా రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ సంబంధించి అనుకూలమైన అంశం అందుకనే ఈ స్టాక్స్లో మనం చాలా హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ రాబోయే రోజుల్లో నిన్న మధ్యాహ్నం ప్రోగ్రాంలో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం యాప్లో రాబోయే రోజుల్లో రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ వన్ సెక్టర్ గ్రేట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వబోతున్న సెక్టర్గా మనం దాన్ని ట్రీట్ చేయాల్సిందే అని సో ఇవి ఇలాగ మనకు డిఫరెంట్ సెక్టరల్ పార్టిసిపేషన్ అనేది మనం మార్కెట్స్లో చూస్తున్నాం సో ఆల్ టైమ్ హై అనేది అట్టే దూరంలో లేదు మనం గతంలో అనుకున్నట్లుగా జూలై నాటికి మనం ట్వంటీ థౌజండ్ చూసినా కూడా ఆశ్చర్యపోవడం అవసరం లేదు ఆల్ టైమ్ హై ఇంకా ఎంత ఉంది జస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై మనం ఉన్నాం సో అండ్ రిజల్ట్ సీజన్ కంటిన్యూ అవుతుంది మంచి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ఇండియాలో క్యాపెక్స్ సైకిల్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది క్రెడిట్ గ్రోత్ సంతృప్తికరంగా ఉంది బ్యాంక్స్కి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి అలాగే రకరకాల గ్రూప్స్ లైక్ టాటా మోటార్స్ మనం చూసాం ఎంత స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ ఆఫ్టర్ మల్టీ క్వార్టర్ హై దగ్గర బిట్ట మార్జిన్స్ పోస్ట్ చేయడం చూసాం డెట్ రిడక్షన్ చేసుకోగలగటం చూసాం ఒక ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా కష్టాల నుంచి బయటకు వస్తున్నాయి గతంలో మనం టాటా గ్రూప్ ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటకు రావడం చూసాం ట్వంటీ ట్వంటీలో ట్వంటీ వన్లో మురుగప్ప గ్రూప్ చూసాం ఇప్పుడు మనం కిర్లోస్కర్ లాంటి గ్రూప్లో కూడా అటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాం ఇలా మనకు ఏ డైరెక్షన్లో చూసినా కూడా పాజిటివ్ పాజిటివ్నెస్ నిండి ఉంది ఇది మనం చాలా కాలం తర్వాత బహుశా నేనైతే చూడలేదు ఎంత పాజిటివ్గా ఒక ఎకానమీలో మన ఎకానమీలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలని సో ఇప్పుడు నిన్న ట్రేడ్ డెఫిసిట్ డేటా కూడా వచ్చింది ట్వంటీ వన్ మంత్స్ లో దగ్గర ట్రేడ్ డెఫిసిట్ డేటా వచ్చింది సో ఇలాంటి అంశాలన్నీ గమనిస్తే ఒక రోబస్ట్ ఎకానమీని మనం ఫామ్ చేసుకోగలిగాం అది ప్రజల కష్టం ప్రభుత్వం కష్టం రెండు ఉన్నాయి ఇందులో ఏదో ఒక గవర్నమెంట్కో మరొకరికో క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వీ హ్యావ్ ఆల్ వర్క్డ్ హార్డ్ టు రీచ్ దిస్ పొజిషన్ ఇంకా ఇక్కడ నుంచి జర్నీ ట్రజెక్టరీ మరింత పాజిటివ్గానే ఉంటుంది మరింత ఉజ్వలంగానే ఉంటుంది తప్ప నెగిటివ్గా వెళ్ళే అవకాశం ఎంత మాత్రం లేదు నిలుస్తూ మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో మనకు ఇవాళ కూడా పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తోంది నిన్నటి ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ నిఫ్టీ తర్వాత ఏమిటి ఇక్కడ ఏమన్నా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకునే ఉద్దేశం కనిపిస్తోందా మార్కెట్ లో మార్కెట్ మూడ్ లో అంటే నిన్న కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన నిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు అనమాట కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే క్లియర్లీ ఎవిడెంట్ గా కనిపించిందండి అయితే అది ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి ఎందుకంటే మొమెంటం ఈస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ మార్కెట్ అప్పుడు ఎందుకంటే చాలా మంది అనుకున్నారు వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ ప్లే చేయొచ్చు ఏదో సేబి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒకటి ఈ బ్రోకింగ్ హౌసెస్ పైన నడుస్తుంది ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ మనీ లాండరింగ్ కేసెస్ ఇవన్నీ కూడా అన్నారు అదేవిధంగా కర్ణాటక ఫలితాలు ఉన్నాయి ఈ అన్ని ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నా కూడా అనమాట డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ నిన్న మార్కెట్స్ పెరగటం చూసాం అట్ వన్ పాయింట్ అయితే దాదాపు వన్ థర్టీ పాయింట్స్ వరకు కూడా నిఫ్టీ పెరగడం అనమాట అండ్ అల్టిమేట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద నామినల్ గా క్లోజ్ అయినా కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ సైకలాజికల్ లెవెల్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రాస్ అయ్యి రికార్డ్ లెవెల్ లో క్లోజ్ అవడం కూడా చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీని అనమాట కాబట్టి మొమెంటమ్ ఈస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ అందులో సెకండ్ థాట్స్ లేదు కాబట్టి ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో బయింగ్ ఎమర్జ్ అవుతానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి కూడా మనం అనుకోవాలి అండ్ మార్కెట్ లీడర్షిప్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేంజ్ అవుతానే ఉంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కౌంటర్స్ పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాయి పార్టిసిపేట్ అవుతున్న కౌంటర్స్ అనమాట మార్కెట్ కి సపోర్ట్ ఇవ్వటం కూడా చూస్తున్నాం లైక్ నిన్న కనుక సపోజ్ మనం చూస్తే ఎంత అగ్రెసివ్ గా ఆటో ప్యాక్ గేమ్స్ ఇచ్చిందనే చూడవచ్చు బోత్ టూ వీలర్ అండ్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ కూడా అనమాట ఎందుకంటే హీరో మోటార్ త్రీ పర్సెంట్ పెరగటం టాటా మోటార్స్ త్రీ పర్సెంట్ పెరగటం వాటితో పాటు ఎఫ్ఎంసీజీ జెయింట్ అనమాట లైక్ ఐటీసీ కూడా పెరగటం అనమాట దాదాపు టూ పర్సెంట్ అండ్ టెక్ స్టాక్స్ లో మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం కాస్త డెలివరీ బయింగ్ అవుతుంది లోవర్ లెవెల్స్ లో అని నిన్న ఇన్ఫోసిస్ టెక్ మహింద్రా ఇవన్నీ కూడా పెరగటం చూసాం అదే విధంగా కరెక్షన్ కూడా అనమాట ఏదైతే అదాని నిన్న మెన్షన్ చేసాం మనం మార్నింగ్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ క్రోర్ మళ్ళ
హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ బాగా తగ్గటం మాత్రం ఒక పాజిటివ్ అనమాట అండ్ గ్లోబల్ క్యూస్ లో అనమాట యుఎస్ డెట్ సీలింగ్ అనమాట అట్ సమ్ పాయింట్ రిజాల్వ్ అవుతుంది అనుకునే కాస్త ఆశలు నెలకొంటున్న తోట అనమాట ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నిన్న పాజిటివ్ గానే క్లోజ్ అయినాయి సో ఫ్యూచర్స్ నామినల్ గా నెగిటివ్ గా ఉన్నా కూడా మేబీ నేను అనుకుంటాం సస్టైన్ చేసుకోవచ్చు అయితే అదర్ జియో పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ గ్లోబల్ లీ చూస్తే టర్కీ ఎలక్షన్ కానీ ఆర్ ఈవెన్ ఇక్కడ థాయిలాండ్ ఎలక్షన్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తే కనుక బిట్వీన్ ద లైన్స్ రీడ్ చేస్తే ఇన్కంబెంట్ గవర్నమెంట్స్ కొంచెం టఫ్ టైమ్స్ ఉన్నాయి అంటూ క్లియర్ గా కనిపిస్తాను అయితే సేమ్ అదే లాజిక్ మన దగ్గర ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా అనేది కూడా కాస్త పొలిటికల్ అనలిస్ట్లు చెప్పడం చూస్తున్నాం బట్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ ఆల్ దీస్ చాలా అవుట్ సైడ్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఇవన్నీ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు డొమెస్టిక్ గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏ స్టాక్స్ లో మొమెంటం ఉంది ఏ రిజల్ట్స్ బాగిస్తాయి ఇవన్నీ చూడటం అడ్వైజబుల్ అంటాను కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్లియర్ గా చూస్తున్నాం ఎఫ్ఐఎస్ నిన్న పై చేశారు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సెల్లింగ్ చేయకుండా నామినల్ గా ఒక వన్ నైన్టీ క్రోర్స్ వరకు వాళ్ళు కూడా కొంటే చూసాను సో ఎఫ్ఐఎస్ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ కొన్నారు ఎగ్రీస్ లో కంటిన్యూస్ గా నడుస్తుంది ఎఫ్ఐ పై లాస్ట్ లిటరలీ వన్ మంత్ నుంచి అనమాట that itself is the major supporting factor for markets anedi artham cheskovali aithe one smaller negative rupee kuda weaken avutundi 82.33 daaka nenna weaken avutan chusa anamata tirigi malla 83 level attempt chestunna anumanalu kuda konchu unnai endukante too short a time frame lo daada ko 50 paisa weaken ayindi kabatta anamata aithe ivala market lo stock specific lo results anamata bitu bharati airtel lo ioc bob జిందాల్ స్టీల్ ఈ రిజల్ట్స్ కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాను అక్కడ బట్టి స్టాక్ లో మూవ్మెంట్ ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంది అయితే నిఫ్టీ లో పెయిన్ పాయింట్ మాత్రం క్లియర్లీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంది ఎందుకంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర కాల్స్ పైల్ అప్ అయి ఉన్నాయి ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర పుట్స్ పైల్ అప్ అయిపోయి ఉన్నాయి అండ్ చూస్తుండగానే ఇక్కడ సెటిల్మెంట్ కూడా దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నాను ఇట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ మార్జినల్లీ కాస్త షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చేసి ఒక స్పైక్ అంటూ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుని అనమాట అటెంప్ట్ చేసి మార్కెట్స్ కరెక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది అది రూల్ అవుట్ చేయలేము కాబట్టి అగ్రెసివ్ గా లాంగ్ పొజిషన్స్ అయితే ఎట్ కరెంట్ హై లెవెల్స్ అడ్రస్ ఇది అడ్వైజ్ చేయను బట్ ఉన్న స్టాక్స్ ని మాత్రం మొమెంటం ప్లే చేయమంటాను ట్రేలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని నేను రిజల్ట్స్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాను చాలా స్టాక్స్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన స్టాక్స్ లో నిన్న వాల్యూమ్స్ వచ్చి ఎట్లా జంప్స్ వచ్చినాయి కూడా మనం చూసినాం దట్ ఈస్ వన్ కీ అనమాట కోకియో క్యాంబ్లిన్ ఒకప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా ఇచ్చాం మనం దాదాపు అనమాట సిక్స్టీ సెవెంటీ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు చాలా రోజులు ఏడిపించింది బాగుంటారు నేను ఒకే రోజు దాదాపు ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగి నైన్టీ వన్ నైన్టీ టూ దాకా వచ్చింది అండ్ చాలా మంది ఒక చిన్న పెన్ని స్టాక్ ఇది వరకు మనం డార్క్ వార్స్ గా చెప్పిన ఇండియన్ అక్రిలిక్స్ లాంటిది కూడా చాలా సార్లు అడగటం జరిగింది అలాంటిది కూడా నేను రిజల్ట్ ఎక్సలెంట్ గా ఇవ్వడంతో ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్కిట్ టచ్ అయ్యాను వాల్యూమ్స్ తోటి పెరిగి అనమాట కాబట్టి రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా ప్లే చేస్తాయి అనేది మనం కేర్ఫుల్ గా చూడాలి అండ్ స్మాలర్ స్టాక్స్ అనమాట లైక్ ఏదైనా కాఫీ డే కానీ ఏదైతే పొలిటికల్ సెన్సిటివ్ స్టాక్స్ కాస్త మూవ్ అయినాయో అవి అన్లెస్ రిజల్ట్స్ సపోర్ట్ చేయకపోతే మొమెంటం కంటిన్యూ కాదు అలాంటి అట్లు కాస్త హయ్యర్ లెవెల్స్ లో స్టక్ అయిన వాళ్ళు అని పొజిషన్స్ తగ్గించుకోవటం కూడా బెటర్ అనమాట నిన్న మనం రిపీటెడ్లీ రీసెంట్లీ కూడా ఒకసారి చెప్పాం అనమాట విరించి అనేది హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టాక్ బోత్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హాస్పిటల్స్ లో ఉన్నది ఎన్ఎస్సి రిస్ట్ అయింది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమని నిన్న ఎట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగిన స్టాక్ అనమాట హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తో దట్ కూడా అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి కుటుంబరావు గారు ఇటువంటి స్టాక్స్ పట్ల ఇలాంటి అన్ని వాల్యూమ్స్ వచ్చాయి అన్ని విరించి ఇలాంటివి మనం మాట్లాడుకోవడమే మంచిది అంటే అందులో ఒక పెద్ద ఇన్వెస్టర్ వచ్చారు కాబట్టి ఈజ్ మై ట్రిప్ ప్రమోటర్స్ ఫార్టీ టూ రూపీస్ లో దాదాపు వన్ క్రోర్ వారెంట్స్ తీసుకున్నారు కాబట్టి కెనాట్ బి ఇగ్నోట్ అండి అంటే మనకి తెలుసు స్పెక్యులేటివ్ రిస్కీ బెట్స్ అని బట్ వన్ లార్జ్ ఇన్వెస్టర్ వచ్చాడు కాబట్టి దృష్టి పెట్టమని చెప్తున్నాను అంతేగాని బై చేయమని ఏమి అడ్వైజ్ ఇవ్వట్లేదు నాకు ఇట్స్ ఏ ఓన్లీ స్పెక్యులేటర్స్ ఫేవరేట్ కావచ్చు అండి ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ గా ఉన్న విఎస్టీ టిల్లర్స్ అలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా నిన్న స్టాక్స్ మూవ్ అయ్యి ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్ లో మొమెంటం ఉంది స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ లో మోర్ అండ్ మోర్ మూవ్స్ వస్తున్నాయి కేర్ఫుల్ గా ప్లే చేస్
ఇప్పుడు కుటుంబదారు చెప్పినట్లు విరించి హైదరాబాద్లో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి మనల్ని ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ ఈ విరించి మెగాసాఫ్ట్ ఇలాంటి కంపెనీలన్నీ మార్కెట్లు బాగున్న రోజుల్లో హడావిడి హడావిడిగా పెంచేస్తారు సర్క్యూట్లో వెళ్ళిపోతుంటాయి అయ్యో మనం కొనలేకపోయామని ఒక బాధ కూడా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏమీ మునిగిపోయింది ఏం లేదు అవి కొనకపోయినా నష్టం ఏం లేదు అవి పెరిగిన దానిలో లాభాలు తినకపోయినా నష్టం లేదు ఇరుక్కుపోతాం ఒకసారి మార్కెట్ కొద్దిగా వెనక్కి తిరిగితే ఇక లోవర్ సర్క్యూట్లో పడిపోతాయి తర్వాత కోనే నాథుడు ఉండడు దేవుడా రావుడా అంటూ మళ్ళీ నష్టాలు బుక్ చేసి బయటకు రావాల్సిన పరిస్థితి కూడా వస్తూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మార్కెట్ సైకిల్స్లో జరిగే పరిణామాలే సహజంగానే జరుగుతూ ఉంటాయి పెద్దగా ఇందులో ఏమి విచిత్రం కూడా ఏం లేదు చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాకు పునః స్వాగతం సో రవీంద్ర గారు ఇవాళ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఈ మార్కెట్ ఇంకా కన్సాలిడేషన్ లో ఉందని చెప్పాల్సి వస్తుంది గారు సో మనకి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ ఇంట్రాడేలో పెరుగుతున్నప్పటికీ హయర్ లెవెల్స్ లో సెల్లింగ్ కూడా రిట్రాక్ట్ అవుతుంది చూస్తున్నాం అండ్ సెకండ్ థింగ్ మనకి ఫ్యూచర్స్ అండ్ క్యాష్ కి డిఫరెన్స్ వస్తే కనుక అది ఆల్మోస్ట్ చాలా తగ్గిపోయింది సో ప్రాబ్లీ జనరల్ ఏంటంటే ఎక్కువ షార్ట్ పొజిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రీమియం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది నో ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దేమ్ ఆర్ లాంగ్ పొజిషన్స్ సో నిఫ్టీ అండ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ క్యాష్ లో ఇట్స్ హార్డ్లీ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ పాయింట్స్ కానీ ఎక్కువ లేదు ఒకప్పుడు అది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఉండేది అప్పుడు షార్టింగ్ ఉందని అనుకునే వాళ్ళం అండ్ అగ్రెసివ్ షార్ట్ కాలింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అనుకున్నాం నో ద కేస్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో లాంగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మేబీ లాంగ్ అన్వైండింగ్ ఎవ్రీ హైయర్ లెవెల్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని వి షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ మన అందరికి తెలుసు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ అ సైకలాజికల్ లెవెల్ అక్కడ ఒక రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్చువల్లీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ దట్స్ వేర్ ద ప్లే సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఎయిటీన్ ఫైవ్ అయితే ఓపెన్ అప్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ఎస్టర్డేస్ క్లోజ్ అండ్ ఇన్ని రోజులు ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ అయ్యేది నేను క్లియర్లీ క్లోజింగ్ బేసిస్ లో ఒక కీ లెవెల్ ని బ్రీచ్ అయ్యి దాని పైన క్లోజ్ అవడం చూసాం సో నో ఐ థింక్ సపోర్ట్ పాయింట్ విల్ బికమ్ టూ డేస్ లో విచ్ ఇస్ ఫ్రైడేస్ లో అని చెప్పుకోవచ్చు ఎయిటీన్ వన్ నైన్టీ ఫోర్ అండ్ దాని తర్వాత ఎయిటీన్ జీరో డబల్ ఫోర్ విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ రెసిడెన్స్ పాయింట్ వచ్చేసరికి కనుక చూస్తే మనం ఇక్కడే అనుకున్నట్టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నేను చూసాం వస్తుంది కానీ డాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డాట్ అంటే నాట్ ఈవెన్ ఒక్క పాయింట్ కూడా వేరియేషన్ లేకుండా ప్రీవియస్ హై అటెంప్ట్ చేసింది లాస్ట్ టైం హై ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అండ్ ఇన్నట్ హై ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సో ఎగ్జాక్ట్లీ దాని తర్వాత ఒక సెల్లింగ్ కి గురవటం చేసాం మేబీ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇట్స్ ఎవిడెంట్ లైక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇక్కడ నుంచి సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ మూవ్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎవ్రీ టైమ్ ఆల్ టైమ్ హై పెరిగినప్పుడు దట్స్ జనరల్ పర్సెప్షన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో పెరుగుతుంది అని అఫ్ కోర్స్ నో ఐ థింక్ ఇమీడియట్ సపోర్ట్ మనకి చూస్తే కనుక ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ దగ్గర ఉంటుంది and second support is 42907 which is 20 day moving average so 44558 so that's one psychological resistance level and make our break level one this kunte ganka 44976 so all in all 43500 inch 45000 majjalo trade chances bank nifty lo ekku kanipistundi initially me jepinattu i think leadership has changed again so me jepina konni names kaakunda kuda weakest stocks like rbi li kuda kodi perform cheyadam moderate ga and of course front line lo i think kotak icdfc nunchi access and icici have taken the leadership ga manam cheptochu and in the autos lo there was lot of buying so stocks like ashok leland gani what hero motor gani tata motor vita ni tlu kuda oka manchi buying raavatam chusam after a long long rally uh, capital goods kodya break iskotam chusam anni red bars chusam in our stocks like abb cummins ivanni kuda probably as space lo inka kind ku vaste ganka we should try to buy any na session అండ్ రియాలిటీ ఐ థింక్ డిఎల్ఎఫ్ కానీ శోభా ఓబరాయ్ గోదిరేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ఫైవ్ టు లెవెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరగటం చేసాం సో ఎస్పెషల్ ఎఫ్ఎండోలో ఉన్న స్పేస్ లో డిఎల్ఎఫ్ ఈస్ బుకింగ్ వెరీ గ్రేట్ అండ్ గోదిరేజ్ పెరుగుతున్నప్పటికీ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ వే అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ ప్రీవియస్ హై ఆర్ స్వింగ్ హై బట్ డిఎల్ఎఫ్ స్వింగ్ హై దాటుతాం చేసాం ఐ థింక్ లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలంటే దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ బాయ్ అండ్ అగైన్ హై బిటాస్ లో డెల్టా ఆఫ్ క్లియర్ మనం టూ టెన్ నుంచి
data pattern, DMA, Twitter, it loaded with the real selection, could be profit taking and opportunity. And one stock which may be giving opportunity and one share the Likita for Likita infrastructure. So, he's talking in a common crack route and Jesha. So, after a long time, okay, support point the Gerke emerge out of the which is 258 and Mata. So, stock already 352 to 278, correct time then. In fact, load 270. Maybe Manak investors are to enter a entry point and Eddie, Ilanti movement of Shapu. I think correction of Shapu, we should look at the entry point and enter the stock. So, now the Shalot 258 is a good entry point for Likita or I think three to six months. I think stock specific action is uh, sector lobura kony stocks perform just We have to be extremely careful. Of course, nifty bank nifty lo trade yes, there is nothing threat. Maybe intraday 100-150 points uh, correct out again. Probably 50 to 60 points stop loss 30. One should try to uh, take positions in a station. Okay, ka markets uh, pre-opening trade course on Siddhang on break. Pre open trade low manko nifty gun bis on the eighteen thousand four not two. So E level degra uh, nifty gun bis on the so maybe uh okay chinna negative opening a manaki e samay low or the so eighteen thousand four not five and flat go open a okay some other kind of and bank nifty everything open out in the bank nifty put all time high key eka. Yanapai point la, Dabai point la, Dorna Matre, Nilchundi. So let us see if the uh, bank nifty rose trade out in the end. Kind of fin nifty expiry factor goda, bank nifty meda, Panjas in the colors mailers wait just now. Mundo color in this now. Hello? Hello? Good morning, Indian. I'm going to turn it. Good morning. Good morning. I put them GMR infra, NCC, and Indian hotels by trade channel. GMR Infra NCC Indian Hotels, long term cost or short term cost? Long term cost. Okay. So, long term cost. GMR Infra NCC Indian Hotels. What is the mood? Okay, the mood is the mood. Slowly, put a correction mode load on the note. GMR is the highest touch. Correct out on the. I think quantity is the one. Installment basis is the one. Even NCC is the one. Even NCC is the one. Stock and motor rather 125, 126 levels of minor peak for my and motor can be checked directly for 114. The great can stabilize out on it. Definitely, Indian hotels also is a decent bet and the long term and tape and under a chapato or a ton simply a diga saru mala monella vogane to 10 percent correction of the Kangar Porta Mala in GLE in GLM and Tarakla Tarkunda, maybe one year plus range. Kaitaganka all the three stocks are definitely good bets on that. Okay, Konkochu, Mood Stocks, Long Term Coaster, Nizamina Long Term, Munel Trotha Kangar Padamo, on Kuntene Long Term. Okay, Trotha Maro Color Line Loner. Hello, An Oscar Hundi. No, sir, Sir, Nagra GA GACRE fifteen hundred shares of one ten lot is Kunano. ICAC Prudential Life MO three hundred rupees lot five hundred on nine. Irrelevant means she shift the idea of the first bank and federal bank and it is going on at the moment. Choice much then, even existing remnant can take the appreciation bond on the sales code. Future long term question, sir, two, three years. Two, three years. So, in insurance stocks, Rondo Goda, Memel, Visigas Nai, Kavati, the Nunchi shift to Kaval and Kutner. But JCR Elo, profit loan on Narmiru, Alaga, ICIC, Prulo Goda. Profit loan, eh? Unar. Kudumra Rinti, Marcha, Wheatland, Unla Machina. And they work at the GCRE on and off on matter, divestment news 30 stock, Paragatan Goda Chosana only, and they get a couple of Andropa like a Padipin stock. Akanichi 200 good item, JC put 173, they get a consolidate of the whole J Montan. I say, say, potential life matter, exit over Chan, and they get a already. Mana choose some underperformance on Mata stock at low on the closer to fifty two week loss at three eighty key. Closer get trade out on the and already results to Yanni Goda Oches impact would have got the only thing large private insurance company and JP exposure gaval and Undalagani, but otherwise we can as well definitely shift to other sector which is different from insurance sector. Okay. 
సో మీ అదృష్టం ఏంటంటే మీరు లోవర్ లోవర్ లెవెల్స్ దగ్గర ఎంటర్ అయ్యారు రెండు స్టాక్స్లోను కూడా సో మేబీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్కి షిఫ్ట్ కావాలన్న ఆలోచన కూడా సరైంది ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇస్ డీసెంట్ బెట్ అండి యాక్చువల్ గా రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ కరెక్ట్ అయ్యి అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్ కూడా అయింది ఆయన చాయిస్ గుడ్ అని చెప్పేసి అంటాను ఇట్స్ వర్త్ బయింగ్ ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో ఓకే హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సుధాకర్ అండి విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను హలో అడగండి వినిపిస్తాను అదే ఐ ఎమ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇయర్స్ అండి నేను రీసెంట్ గా వీఆర్ తీసుకున్నాను త్రీ మంత్స్ అయింది ఐ ఎమ్ జస్ట్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ త్రీ మంత్స్ నుంచి మీరు ఫాలో అవుతున్నాను తర్వాత ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టాక్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్టాక్స్ లో ఏంటంటే ఐ థింక్ రెడ్డి లైబ్రరీస్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ అండ్ ఐటిసి గుజరాత్ అంబుజా సిమెంట్స్ అండి ఏఎండిసి లిమిటెడ్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఏంటంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాలెన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ తీసుకున్నాను అలాగే సెన్సెక్స్ ఫండ్ ఒకటి హెచ్డిఎఫ్సి తర్వాత మా టాటా మల్టీ క్యాప్ అండి జస్ట్ మై ఫస్ట్ ఫోర్ ఫ్యామిలీ లాంగ్ టర్మ్ వెళ్దామని బికాస్ సెన్స్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ జస్ట్ వాట్ ఆర్ ద స్టాక్స్ యూ సజెస్ట్ సో దట్ ఐ విల్ స్లోలీ ఇవి కూడా నిన్నైతే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి సిక్ మోడల్ అనమాట మీరు చెప్పినట్టుగా బై ఆన్ డిప్స్ అన్నట్టుగా పర్చేస్ చేస్తున్నా అనమాట లాస్ట్ వన్ మంత్ అయ్యింది డైలీ వాచింగ్ జస్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ మెయిన్ అడ్వైస్ సజెషన్ అనమాట వెదర్ ఇట్ ఇస్ టు బి కంటిన్యూడ్ అంటే స్పెసిఫికలీ ఏ స్టాక్స్ లో కంటిన్యూ చేయొచ్చు చేయండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ కూడా మంచి పేర్లే ఈ అన్ని స్టాక్స్ లోనూ మీకు బోల్డ్ అని టైం ఉంది వీఆర్ఎస్ కూడా తీసేసుకున్నారు ఇక మార్కెట్ ని రోజు అనుక్షణం కూడా గమనించేటువంటి సమయం తీరిక మీకు ఉంది కాబట్టి ఈ వీటిలో ఎస్ఐపి కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండండి మేబీ రిటైర్మెంట్ మామూలుగా అయితే సిక్స్టీ ఇయర్స్ అనుకుంటాం మీకు అదృష్టం వసే వస్తూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇయర్స్కి రిటైర్మెంట్ దొరికింది తప్పకుండా కంటిన్యూ చేయండి అన్ని మంచి స్టాక్స్లో ఉన్నారు మీరు చెప్పిన లిస్టులో ఎక్కడ ఏమి తేడా కనపడలేదు మేబీ జిఎండిసి లాంటివి కొద్దిగా రివ్యూ చేసుకోండి బట్ మిగతా అన్ని మంచి స్టాక్స్లోనే ఉన్నారు మీరు విషింగ్ యూ a happy and peaceful retired life maro color line lo unnar hello hello uh, good morning alok sir morning andi nasar hyderabad ki nasim haram ee idsc first bank zomato ee rendu 3 years kosam ippudu end ta vachcha lete correction kosam wait cheyalandi kuncham large amount to kadadam undi large amount enta pettaru 3 lakhs 3 lakhs each ante kada renditlonu 3 3 lakhs lo ఓకే సరే రాజేంద్ర గారు చెప్పండి లెవెల్స్ చెప్పండి ఎక్కడ ఎంటర్ కావచ్చు ఈ రెండు కూడా ఐ థింక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇక్కడ రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ నాట్ గ్రేట్ అండి సో ఒకవేళ ఆయన కొనాలి అంటే కనుక ఐ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ కరెక్షన్ సో లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ టూ దాకా పెరగడం చూసాం సో ఇక్కడ నుంచి ప్రాబ్లీ ఇట్ కెన్ గో అప్ సారీ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఇట్స్ ఇస్ అరౌండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండి సో ప్రీవియస్ స్టాప్ ఇది సిక్స్టీ టూ అది బ్రీచ్ అయిపోయింది కూడా సో ఇక్కడ నుంచి నైన్టీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది బట్ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ నా ఉద్దేశంలో గ్యాప్ ఫిల్ చేయ సిక్స్టీ త్రీ అండ్ సిక్స్టీ వన్ సో బ్యాడ్ డేస్ లో ప్రైస్ ఈజీగా వస్తుంది అండి కొద్దిగా పేషెంట్ గా వెయిట్ చేస్తే కనుక ఐ షుడ్ గెట్ దట్ ప్రైస్ బిట్వీన్ సిక్స్టీ త్రీ అండ్ సిక్స్టీ వన్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఈ స్టాక్ మనం గమనిస్తే త్రీ మంత్స్ లోనే ఫిఫ్టీ టూ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ దాకా పెరిగింది సో ఇంత పెరిగినాక ఇమీడియట్లీ పెరగతా అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ సో నా ఉద్దేశంలో ఐ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ సిక్స్టీ త్రీ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మేబీ మా బ్యాంక్ నిఫ్టీ పడినప్పుడు పేషెంట్ గా వెయిట్ చేసి షుడ్ బై లోస్ అని అంటారు ఈవెన్చువల్లీ దీని టార్గెట్ వన్ ఇయర్ లో నైన్టీ టూ నైన్టీ ఫోర్ బియాండ్ అయితే యాజ్ ఆఫ్ నో కంప్లీట్ లేదు సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టార్గెట్ కోసం ఈ షుడ్ బాయ్ అండ్ జొమాటో ఇస్ ఎ ట్రేడింగ్ స్టాక్ అండి సో నేను ఒక త్రీ లాక్స్ దానిలో పెట్టేసి ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఐ విల్ ఫర్గెట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్ సో నా ఉద్దేశంలో ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ స్టాక్ మీ క్యాపిటల్ కి as of now mir long term antunnaru kabatti that stop loss would be 53 so 63 current market price undi between 63 and 58 you should buy and 53 kind of stop loss pettali and irrespective of the time frame i think uh, price wise kuda you should book profit so uh, i think 103 or 106 degree you should uh, book profits on in the session so marina parisithul nepajjalo zomato kuda investment ku anukoolame adi puttiga trading betti gana choodalsina avasaram aithe ledhu endukante నేను
ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు మిగిలే బేరం వాళ్ళది మిగిలే లా వ్యాపారం వాళ్ళది సో జొమాటో ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది వుడ్స్ అంటాం అంటే ప్రాబ్లమ్స్లోంచి బయటకు వస్తుంది లాభాల దిశగా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ప్రతి క్వార్టర్ మనం ఆ కంపెనీ రిజల్ట్స్ని దృష్టిలో అంటే రివ్యూ చేసుకుంటూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్గా కూడా దీన్ని తీసుకోవచ్చు రైట్ ఒక మెయిల్ చంద్రశేఖర్ ఆస్టిన్ టెక్సస్ నుంచి మెయిల్ పంపించారు మన కార్యక్రమాన్ని చూడటం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం కూడా గర్వంగా ఉంది వారికి థ్యాంక్ యూ సార్ మాకు కూడా అంతే గర్వంగా ఉంటుంది మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రతిరోజు పలకరించడం మీతో మీ మీ వ్యక్తిగత ఫైనాన్స్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ ఇష్యూస్ని మీ మీతో చర్చించడం వాటికి మాకు తోచిన సలహాలు ఇవ్వటం ఇదంతా మా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉంటాం గర్వం మాత్రమే కాదు అదృష్టం కూడా ఆయన హిందుస్థాన్ కాపర్ పన్నెండు శాతం నష్టంలో ఉన్నారు విజయ డయాగ్నస్టిక్స్ పదకొండు శాతం నష్టంలో ఉన్నారు మనాలి పెట్రోకెమికల్స్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ నష్టంలో ఉన్నారు కుటుంబం వారు హోల్డ్ చేయొచ్చా యాడ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చు మూడు అన్ఫార్చునేట్లీ మిగతా పోర్ట్ఫోలియో అంతా బాగుందట ఓన్లీ మూడు స్టాక్స్ నష్టాల్లో ఉన్నాయట మనాలి హోల్డ్ చేయమంటానండి ఆ స్వప్నం ఎందుకంటే స్టాక్ కూడా బాగా కరెక్ట్ అయింది హండ్రెడ్ ప్లస్ నుంచి అనమాట సెవెంటీ టూ హాఫ్ బట్ డిసెంబర్ రిజల్ట్ షుడ్ బి స్లైట్లీ ఇది మార్చ్ రిజల్ట్ షుడ్ బి స్లైట్లీ బెటర్ దాన్ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే అన్ని స్టాక్స్ సఫర్ అయినాయి డిసెంబర్ ఆ టైం అప్పుడు క్వార్టర్ లో మనం చూస్తే ఆంధ్ర పెట్రో మనాలి పెట్రో ఆ సెగ్మెంట్ లో ఉన్నాయి అన్ని కూడా అనమాట ఇప్పుడు రికవరీ స్లోలీ ఇస్ అన్ కార్డ్స్ హోల్డ్ చేయమంటాను విజయ డయాగ్నస్టిక్ ఇస్ అన్ వీకర్ కౌంటర్ ఎనీ స్మాల్ ర్యాలీస్ వచ్చిన ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ కాదాగినవే మూడు కూడా మీకు అంత లేని పేషెన్స్ ఉంటే తప్ప మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో లేదా ఓకే మంచిది మనం మెయిల్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం నేరుగా డేటా ప్యాటర్న్స్ లక్ష్మణ్ రావు అడుగుతున్నారు రిజల్ట్స్ తర్వాత తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా దీన్ని డెఫినెట్లీ యాడ్ చేయమని చెప్పేసి అని చెప్తానండి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ ముందు షార్ప్ గా పెరిగింది కూడా కాబట్టి అనమాట స్టాక్ డెఫినెట్లీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చింది అంతేగాని రిజల్ట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఎందుకంటే డిసెంబర్ ఎండింగ్ చూస్తే మనం నూట పది కోట్ల పైన ముప్పై మూడు కోట్లు సంపాదించిన కంపెనీ ఇప్పుడు మార్చి ఎండింగ్ వచ్చేప్పటికి వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ హెస్ గాన్ అప్ బై మోర్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ వచ్చింది ఓన్లీ నార్మల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ డెఫినెట్లీ బై అంటాను స్టాక్ విల్ క్రాస్ అగైన్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ ఫైవ్ విత్ ఇన్ నో టైమ్ వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ యాస్ ఆఫ్ నో అని చెప్పేసి అని అంటారు ఓకే సో బై ఆన్ ది డిప్స్ డేటా ప్యాటర్న్స్ రిజల్ట్ చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్లాట్గా ఉంది మార్కెట్ ఈ సమయంలో మనకు ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ సిక్స్ స్వల్ప నష్టం జస్ట్ వన్ టూ పాయింట్స్ నష్టం నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా ఒక పాయింట్ టూ పర్సెంట్ నష్టంతో కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్లోను స్వల్ప నష్టం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మాత్రం స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో యాక్షన్ అంతా కూడా మిడ్ క్యాప్స్కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే టూ నైంటీ సిక్స్ అంటే ఫైవ్ ఈస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో మనకు కనిపిస్తుంది ఓపెనింగ్లో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో సూర్యోదయ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ చిన్న బ్యాంక్ ఇది రిజల్ట్స్ నిన్న బ్రహ్మాండంగా వచ్చాయి దీంతో స్టాక్ ఇప్పుడు సెవెన్ పర్సెంట్ అప్ అలాగే స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా యాక్షన్ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది ఐటీసీ వీక్గా ఓపెన్ అయింది ఓఎన్జిసి స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ విండ్ఫాల్ ట్యాక్స్ కట్ సో మిడ్ క్యాప్స్లోనే కొన్ని ఐడియాస్ ఇవ్వచ్చు మనం రవీంద్ర గారు మిడ్ క్యాప్స్ ఇస్ వెరీ డైనమిక్ అండి సో రెండు రోజులు అప్పు ఉన్నాక ఇమీడియట్లీ ఉందా ఆపర్చునిటీ ఇంట్రాడే ఐ థింక్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వీ షుడ్ వెయిట్ అండి సో ఇంట్రాడే ప్రిటీ మచ్ మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్స్ ఉన్న వాటిలోనే వీ ఫోకస్ సో ఎఫ్ఎండ్ స్టాక్స్ లోనే ప్రిటీ మచ్ వీఆర్ ఫోకస్ అయి బట్ ఇంట్రాడే ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు గివ్ అన్ క్యాష్ ఓకే సో వీ మార్ట్ రిటైల్ ఆస్ట్రల్ పాలీ జైడస్ వెల్నెస్ నజారా టెక్నాలజీస్ టీమ్ లీజ్ గ్లోబల్ హెల్త్ కరూర్ వైస్ బ్యాంక్ సోలార్ ఇండస్ట్రీస్ ఇలాంటి కౌంటర్స్ అన్ని కూడా మనకు పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయ్యి నెగిటివ్ గా నష్టాలతో ఓపెన్ అయిన ఉన్నాయి పివిఆర్ ఐనాక్స్ దిస్ సమ్ న్యూస్ ఇన్ దిస్ కౌంటర్ 3% పర్సెంట్ డౌన్ అదానీ టోటల్ గ్యాస్ ఇన్సూరెన్స్ ఓకే వీక్ రిజల్ట్స్ కారణంగా నెగిటివ్ గా ఓపెన్ అయింది అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి డివిడెండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి అండ్
FDC, Gensar Technologies, कुंत स्लाइट वीक ओपनिंग कन्पिस्वांदी, Poly Cab, Shobha Developers, Marico, इलांट काउंटर्स लो मनको, नेगिटिव ओपनिंग, स्वल्प नस्टाल, पिद्ध मनों, चेपको देगे नस्टाल हैं कादू, अलागे 52 वीक हाईस देगर कन्पिस्नाई, Prestigious Trades, IOCL, Sonata Software, Goddard's Consumer, Gale, AU Small Finance, Scient, Global Health, IDFC, not IDFC first, but IDFC, so EV, 52 वीक हाईस देगर, so Bank Nifty, कोंत एकड़ा selling उस्तोंदी 43,958 देगर इपड़ु Bank Nifty कन्पिस्तोंदी मेरे कोन मेल्स तीसकुन्दा अरवेंद अडूत नारू CE Info Systems Map My India मरोग पेरू Average Price 15 डेभाइद रुपायल लोननाई वनन्डा फीर्गा Hold Yes नारू Current Price तगर इंको मुप्पे शेल कोंदा वन कुन्ट नारू कोन कोच्छा अंते वन थिंग एंड स्टॉक मन जिस समय में आता लिस्ट है ना पुराने मटा हाइट तो टन मटा चाला क्रिएट चेसी या पुरा हाईर प्रीमियम लोन मटे चाला मन जिस टन पुरा इतना रूने ना उनको तो एडवाइजेबल है क्या कादन ले ऐसा अपनो इन दिन के वैल्यूएशन्स आर स्टिल वेरी एक्सपेंसिव इन दिस स्टॉक ओके सो अडूतनारु, नवा उन्ना येटा, 80 लापे शेरलु, 30 ला, यापे रुपायला उन्ना या, बट, 45 रुपायला, सो, एवरेज सरे, एवरेज प्राइस सुमार्गा, नोट तोम्भै, आ प्राइस तगर एकड़ उन्ना टिलगा, उन्ना ही, आ उड़ासिन मेल्लो, होल येच्च, सेल येच्च, न या स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन लो उन्हें डे सो लॉ आई थिंक प्रीवियस हाई वाज 279 एंड मोना स्विंग हाई गुड़े 279 है विच केम इन द मंथ ऑफ़ फ़ेब्रुअरी सो कहने चाहो कंसोलिडेशन लो एक उन्हें चांस होती प्रस्तुत में तो डेफिनेटली होल्ड ये चो सो एक रो ये तो म्यूजिक प्ले इन्दी शेविन साली आई थिंक पीसीआर लॉन कुंट Somewhere Okay Shemin Chandi Oga Technical Sanket Ka Lopan Zari Gindi Antrayan Ki Shemin Chandi Yeah Raya Indra Gari Okay Raya Indra Gari Audio Man Gwen Patlan Le Edu Some Music Kosta Andi Ekkan Chosta Andi Check Check Down Sare Kutumra Varu Nava Parasthend Hold Yecha Right. Kutumra over radio lo goda, manu kanthrayang kanpi sondi. Lokesh machines iroz manu ko 170 touch e sindi. So, e stock chala strong ga, Kutumra over favorite stock e di. So, e stock chala strong ga manu ko behave jas sondi. Nenna goda baga peri gindi, irozu peri gindi. So, one of the stronger stocks from the small cap space. Tharavath mail chodda, Likhita Infra. इधर ने ना बागा पढ़ी नहीं इन्वेस्ट चाहिए चाहिए करा फंडामेंटली पैदा न्यूज़ ऐसे लेते नहीं नेगेटिव न्यूज़ ऐसे ही लेते मे बी देर सम टेक्निकल एडजस्टमेंट टिकड़े तो कहने पिस्सा होंगे राइंडर का लाइन लोना रहा इन्दा का ओके लेकिन ताइन फ्रॉक संबंधित ची आइना ओकसाइज़न ट्रैक ट्रैक रिकॉर्ड ओके सो कार्यक्रम ने मैं इकट्ठो तो मुगिदा मुगि मिगता मेल्स मिगल पैना मेल्स एवते उन्नी प्राफिट ट्रेड पीवैटी यूट्यूब झानल आफ्टर ब्रेक्फास्ट षो सदा थैंक्स फर् वाचिंग